ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த யூனிட் ஃபோரில் வந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா டிக்ஷனரிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லிஸ்ட்டு டியூப்பில் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து டிக்ஷனரி பார்த்தோம்னா ஸோ அதில் என்னென்ன டாபிக் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு டிக்ஷனரினா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து டிக்ஷனரியில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து டிக்ஷனரியில் என்னென்ன மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நானும் ரிப்ளை பண்ண தயாராக இருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிக்ஷனரி அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் அதோடைய மெத்தட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிக்ஷனரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் சிம்பிளஸ்ட் டாப்பிக்காகவும் கொஞ்சம் சின்ன டாப்பிக்காகவும் இருக்கும் ஸோ டிக்ஷனரிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிக்ஷனரினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டிக்ஷனரி இஸ் அன் அன்ஆர்டட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ அன்ஆர்டட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னா ஸோ ஒரே மாதிரியான எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு டிக்ஷனரியில் அவைலபிளாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் அ டிக்ஷனரி ஆர் பிளேஸ்ட் இன்சைட் த கேர்லி பிரேசஸ் ஸோ டிக்ஷனரி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேர்லி பிரேசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிக்ஷனரியில் ஸோ நம்ம இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் என்னென்ன டாபிக் பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட்டு ஸோ லிஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டியூப்பில் டியூப்பிளுக்கு வந்து பேரன்திசஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து இப்போ டிக்ஷனரிங்கும் போது கேர்லி பிரேசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து எலிமெண்ட்ஸ் இன் டிக்ஷனரிஸ் ஆர் ஆக்சஸ்ட் வையா கீஸ் நாட் பை தயர் பொசிஷன்ஸ் ஸோ லிஸ்ட்டு கான்செப்ட்லேயும் டியூப்பிள் கான்செப்ட்லேயும் நாம் எப்படி வந்து அதனோட எலிமெண்ட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணியிருப்போன்னா இன்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு நாம் ஆக்சஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது இன்டெக்ஸ் வேல்யூங்கிறது நமக்கு வந்து பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல டிக்ஷனரி நாம் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு கீஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அந்த கீஸுங்கிற கான்செப்டை வச்சு தான் நம்மளால் அந்த எலிமெண்ட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது த வேல்யூஸ் ஆஃப் டிக்ஷனரி கேன் பி எனி டேட்டா டைப் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய டிக்ஷனரிக்குள்ளே என்னென்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப்பில் வேணால் உங்களுக்கு டேட்டாஸ் இருக்கலாம் மேபி இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆர் ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கீஸ் மஸ்ட் பி இம்யூட்டபிள் ஸோ இம்யூட்டபிள் மீன்ஸ் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா அதில் ஒரு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணவோ ரிமூவ் பண்ணவோ முடியாது ஸோ இது வந்து இம்யூட்டபிள் ஸோ அடுத்து வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இங்கே நாலு ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சஸிங் அண்ட் எலிமெண்ட் அப்டேட் ஆட் எலிமெண்ட் அண்ட் மெம்பர்ஷிப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி டிக்ஷனரி க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஸோ கேர்லி பிரேசஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனோட கீ அடுத்து வே எலிமெண்ட் கீ அப்புறம் எலிமெண்ட் இப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளால் ஒரு டிக்ஷனரியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அடுத்தது ஆக்சஸிங் அண்ட் எலிமெண்ட் ஸோ எலிமெண்ட்டை வந்து நம்மளால் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா ஸோ கீங்கிற அப்படி கான்செப்ட் பற்றி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டூ ஒன் கோலன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ கோலன் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நமக்கு கீ ஸோ இந்த கீ வச்சு நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஏஆஃப் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஏஆஃப் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து அப்டேட் பண்ணுறது ஸோ அப்டேட்டிங் மீன்ஸ் நம்ம வந்து சேஞ்ச் வே வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ ஆஃப் ஒன் வந்து இங்கே ஸ்மால் லெட்டரில் ஒன் இருக்குது இங்கே கேபிட்டல் லெட்டரில் அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்குது இங்கே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்மளால் அப்டேட் பண்ண முடியும் அடுத்தது எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறது அடுத்து மெம்பர்ஷிப் ஸோ மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட் வந்து நம்மளுடைய லிஸ்ட்டோ டியூப்லோ டிக்ஷனரியோ அதில் வந்து இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது மெத்தட் கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா இங்கே கொஞ்சம் மெத்தடத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ டாட் காப்பி ஸோ இந்த காப்பி மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு டிக்ஷனரி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இன்னொரு இடத்துல காப்பி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு
நம்ம கீ மட்டும் நமக்கு தேவைப்படும் பொழுது நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த கீ மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வேல்யூ மெத்தட் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் மெத்தடுங்கிறது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கீ எப்படி தனியாக பிரித்து எடுத்தோமோ அதே மாதிரியே நம்மளால் வேல்யூஸையும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்க முடியும் அடுத்தது பாப் ஸோ பாப் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரிமூவிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இப்போ வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுன்னா அதனுடைய கீ வேல்யூ கீ எலிமெண்ட்டை வச்சு நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது செட் டிஃபால்ட் அப்புறம் கீ வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வந்து கீ வேல்யூ அடுத்து த்ரீ வந்து நமக்கு வேல்யூ ஸோ இதை கொண்டு போய் மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிவிடும் அடுத்து அப்டேட்டிங் மீன்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஒரு எலிமெண்ட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் அப்டேட்டிங் ஸோ ஃப்ரம் கீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீ ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஆப்பிள் பால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபர் கிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆப்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம கீ வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஃபார் கிட்ஸ் போட்டுக்கும் அடுத்து பால் அப்படின்னு எடுத்துக்கினா அதுக்கும் ஃபார் கிட்ஸ்ன்னு நமக்கு போட்டுக்கும் அடுத்து லென்த் ஆஃப் ஏ ஸோ லென்த் கான்செப்ட் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டிக்ஷனரியில் எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதையே நமக்கு ரென் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அடுத்து கிளியர் ஸோ கிளியர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிக்ஷனரிக்குள்ளே எலிமெண்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கிளியர் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து டெலீட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒட்டு மொத்த அந்த டிக்ஷனரியுமே நமக்கு டெலீட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எதனால் பார்த்து என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி அதனோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த அளவுக்கு டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபோர்த் யூனிட்டில் இன்னும் வந்து இலிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்